ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అక్షర మెడికేషన్స్ మీరు మేము చేసేటువంటి లేటెస్ట్ వీడియోస్ ని పొందడానికి తప్పకుండా బెల్ ఐకాన్ పై ప్రెస్ చేయండి నైన్త్ లెసన్ మన గ్రామం అంటే మన గ్రామం ఎలా ఉంటుంది మన గ్రామంలో ఏమేమి ఉన్నాయి మనం ఇంతకుముందు కూడా చూస్తే మన గ్రామంలో చుట్టూ పరిసరాల్లో ఎవరెవరు ఏ వృత్తుల వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళతో పాటు అసలు మన గ్రామంలో ఇంకేమేమి ఉంటాయి అనేది మన మన గ్రామంలో చూస్తాం అనమాట సాధారణంగా ఏ గ్రామంలో అయినా గ్రామ పంచాయతీ బ్యాంకు అలానే పశు వైద్యశాల పాఠశాల ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం గుడి పోస్ట్ ఆఫీసు మసీదు చర్చ్ ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా ప్రతి గ్రామంలో ఉంటాయి ఏవి గ్రామ పంచాయతీ బ్యాంకు పశు వైద్యశాల పాఠశాల ఇవన్నీ కూడా గ్రామ పంచాయతీ ఏం చేస్తుంది అంటే గ్రామ పంచాయతీ మురుకు కాలువలో శుభ్రం చేయడం చెత్తను తీసివేయడం మంచినీటి సరఫరా చేయడం లాంటి పనులు చేస్తారు అనమాట అంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ పనులన్నీ ఎవరు నిర్వహిస్తారు అంటే గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళే ఆ గ్రామ పంచాయతీకి అధికారి ఎవరు అంటే గ్రామ సర్పంచ్ ఆ కార్యక్రమాలన్నీ తయ చేయడానికి మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఈవో ఉంటారనమాట అలా ఈ పనులన్నీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఏ పనులు చేయిస్తారు అంటే మురికి కాలువలు శుభ్రం చేయడం చెత్తను తీసివేయడం మంచినీటి సరఫరా చేయడం లాంటి పనులు చేస్తారు అలానే పోస్ట్ ఆఫీస్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్కి తపాలా కార్యాలయం అంటాం దీని ద్వారా ఉత్తరాలను చేరవేయడం డబ్బు దాచుకోవడం అంటే డబ్బును కూడా కొంతమంది పోస్ట్ ఆఫీస్లో కట్టుకుంటారు ప్రీ అదే మంత్లీ ఇంత అని అలా డబ్బులను దాచుకోవడానికి జీవిత బీమా అంటే మనం ఉన్న కా ఓపిక ఉన్న టైంలో ఇంత మనీ ఇస్తే తర్వాత వాళ్ళు బీమా రూపంలో ఇలా ఇస్తారు ఆ జీవిత బీమాను కూడా మనం దేనిలో కట్టుకోవచ్చు అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ అలానే ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో పిహెచ్సి అంటారు ప్రై ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ దానిలో ఒక వైద్యుడు ఆరోగ్య కార్యకర్తలు వీళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే ఆరోగ్యం గురించి అక్కడ గ్రామంలో ఉన్న ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యాన్ని గురించి వాళ్ళు కేర్ తీసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట అలానే పల్స్ పోలియో కార్యక్రమాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా వాళ్ళు నిర్వహిస్తారు అదేవిధంగా పశువులకి మన చుట్టూ పశువులు కూడా ఉంటాయి కదా ఆ పశువులకి రోగాలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే పశువులకు సంబంధించి వైద్యశాల ఉంటుంది అనమాట పశు వైద్యశాలకి తీసుకెళ్తారు ఇదేమో ఓన్లీ మామూలు మనుషులకి సంబంధించింది పశు వైద్యశాల ఏంటంటే ఓన్లీ పశువులకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు అలానే బ్యాంక్ బ్యాంకులో ప్రజలు డబ్బుని దాచుకుంటారు ఆ దాచుకున్న డబ్బుని బ్యాంకులో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుంది అంటే ఎక్కువగా దాచుకుంటూ ఉంటే మన అవసరాలకి బ్యాంకులు అప్పులు కూడా ఇస్తాయి ఆ ఇచ్చిన అప్పుల్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే వాయిదాల రూపంలో తిరిగి చెల్లిస్తుంటారు అనమాట అంటే మన ఆహారం కోసం మనం సంపాదిస్తాం ఆ సంపాదించిన డబ్బుని మొత్తము ఒక చోట పెట్టుకొని ఉపయోగించుకోవడం కోసం ఏమి ఉపయోగిస్తామంటే బ్యాంక్ అనేది ఉపయోగిస్తాం అదేవిధంగా మనకి నిత్యావసరం ఏంటి అంటే నీరు ఈ నీరు ఎవరికి వాళ్ళు కాకుండా ఆ గ్రామం మొత్తానికి ఒక ట్యాంక్ అనేది ఉంటుంది అది నీళ్ళ ట్యాంకు ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటుందంటే పంచాయతీ వాళ్ళ ఆధీనంలో ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు నీళ్ళ ట్యాంకులో ఏం చేస్తారంటే క్లోరిన్ని కలిపి శుద్ధి చేసి ఆ శుద్ధి చేసిన నీరుని కుళాయిల ద్వారా ప్రతి ఇంటికి పంపిస్తారు అలా అంటే ఒకసారి పంపించేవాడు పైపుల్లో ఏముంటుంది లీకేజ్ ఉండొచ్చు ఆ లీకేజ్ని ఎవరు లీకేజ్ ఉన్నప్పుడు ఎవరికి మనం తెలియచేయాలి అంటే గ్రామ సర్పంచ్కి తెలియచేయాలన్నమాట అంటే మన గ్రామంలో ఏమేమి ఉన్నాయి వాటిలో ఏ పనులు చేస్తారు అనేది మనం తెలుసుకుంటే వాటిని మనకి ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ మనకి మన గ్రామం అనే లెసన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మన గ్రామంలో దీనికి సంబంధించి ప్రశ్నలు ఎలా ఉంటాయి అంటే గ్రామ పంచాయతీ వారు ఏ ఏ పనులు చేస్తారు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ నేను ఆన్సర్ కరెక్ట్గా డైరెక్ట్ ఇచ్చాను కానీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మంచినీటి సరఫరా నదులు కాలువలు శుభ్రం చేయడము చుట్టూ నదులు ఉన్న మంచినీటి చెరువులు కాలువలు వీధి దీపాలు వేయడం ఇవన్నీ కూడా గ్రామ పంచాయతీ చేసే పని ఒక ఇక్కడ పక్కన ఏం చేస్తారు నెక్స్ట్ ఆప్షను గ్రామ పంచాయతీ వారు నిర్వర్తించని పని అని చెప్పి ఇవన్నీ ఇచ్చి పన్నులు వేయడం అనేది ఇస్తాడు అది ప్రీవియస్ పేపర్లో కూడా ఇచ్చారు అంటే పన్నులు వేయడం అనేది గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళు చేసే పని కాదు కాబట్టి మనం అక్కడ పన్నులు వేయడము అనేది ఆప్షన్గా తీసుకోవాలన్నమాట అంటే ఈ వీటిని అలా క్వశ్చన్ ఫామ్లో మనకి చేంజ్ చేసి ఇస్తారనమాట అలానే నీళ్ళ ట్యాంక్ని ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి కడుగుతారు అంటే 
వారానికి ఒకసారి అంటే క్లోరిన్ వేసి కడుగుతారు శుద్ధి చేస్తారన్నాం కదా ఆ శుద్ధి చేయడం అనేది ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి చేస్తారు అంటే వారానికి ఒకసారి చేస్తారు అలానే ఆ శుద్ధి చేయడానికి ఏం కలుపుతారు అంటే క్లోరిన్ని కలుపుతారు క్లోరిన్ బిళ్ళలు ఉంటాయి ఆ క్లోరిన్ బిళ్ళలను వేసి కలుపుతారు అన్నమాట అలానే ఆ నీరు కనుక వృధా అవుతుంటే పైపులు లీకేజ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎవరికి తెలియచేయాలి అంటే గ్రామ సర్పంచ్కి తెలియచేయాలి అప్పుడు మాత్రమే ఆ గ్రామ సర్పంచ్ ఎందుకంటే ఆ గ్రామ విధి నిర్వర్తించేది ఎవరు పంచాయతీ వాళ్ళు ఆ పంచాయతీకి ఎవరు అధికారి అంటే గ్రామ సర్పంచ్ అందుకని ఆ గ్రామ సర్పంచ్కి మనం తెలియచేయాలి అక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన దాన్ని బట్టి క్వశ్చన్లు అనేవి ఉంటాయన్నమాట ఇది మన గ్రామం 